అందుకే బైబిల్లో రెండు రకాల మనసులు ఉంటాయి శరీర సంబంధమైన మనస్సు ఆత్మ సంబంధమైన మనస్సు శరీర సంబంధమైన మనస్సు నిన్ను మరణానికి నడిపిస్తే ఆత్మ సంబంధమైన మనస్సు నిన్ను జీవానికి నడిపిస్తుంది అందుకే ఈశ్వర ఊరికే చెప్పలేదు ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యం వారిది శరీర విషయమై దీనులైన వారు అన్యులు ఆత్మ విషయమై ఆలోచించేవారు ధన్యులు ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు మరి శరీర విషయంపై దీనులైన వారు ఎవరో చెప్పండి ఇక ధన్యులు కాదు అన్యులు చూద్దామా రెఫరెన్స్ చెప్పండి రోమియులకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనములు చూద్దాం ఐదు ఆరు వచనములు శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనస్సు నుంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సు నుంతురు చాలా క్లియర్ గా చెప్పబడుతుంది అక్కడ శరీరానుసారులు శరీరంపై మనస్సు నుంచుదురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సు నుంతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు అయితే మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమై ఉన్నది దేని మీద నీ ఆలోచన దేని మీద నీ ఆలోచన శరీరం గురించా ఏమి ధరించుకుందు మన ఆరోగ్యం వరకు ఓకే ఆరోగ్యం పట్టించుకోవాల్సిందే దేవుడు ఇచ్చిన ఆయుష్ వరకు మనం బతకాలంటే ఆరోగ్యం బాగానే ఉండాలి ఆరోగ్యం గురించి నేను నిర్లక్ష్యం చేయమని చెప్పట్లా ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోమని చెప్పొద్దు ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోవద్దని చెప్పట్లా నేను మాట్లాడుతుంది హెల్త్ గురించి కాదు నేను మాట్లాడుతుంది బ్యూటీ గురించి నేను మాట్లాడుతుంది ఆరోగ్యం గురించి కాదు నేను మాట్లాడుతున్నది అందము గురించి ఆరోగ్యం పోయేంత వరకు అవసరమే కానీ అందమన్న పాయింట్ పై నువ్వు నీ యొక్క ట్రాక్ తప్పుతున్నావే దానికి లెక్క చెప్పాలి దానికి లెక్క చెప్పాలి నాకు బాగా తెలుసు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కిందట మా ఇంటికి ఒక అబ్బాయి వచ్చేవాడు నాకంటే పెద్దోడు ఆ అబ్బాయి గురించి తెలిసి ఇంట్లో వాళ్ళు అదే పనికి ఆట పట్టించేవారు మా ఇల్లు అంటే మా అత్త ఇల్లు మా మేన తిండ్లు రమేష్ ఆ అబ్బాయి అతని పేరు ఏంటి రమేష్ ఈ మధ్య కొంచెం నల్లగా అయిపోయావు అదే పని అంటారు ఈ మాట ఏంటి నువ్వు నల్లగా అయిపోయావు అంటే వెంటనే వెళ్ళిపోతాడు బాత్రూమ్ లోకి మొగ కడుకొని వస్తాడు మళ్ళీ వెంటనే ఎవరి చేత కూడా నువ్వు నల్లగా అవుతున్నావు అనే మాట అనిపించుకోని అనిపించుకోడు ఆడపిల్ల కంటే భయంకరంగా తన ఫేస్ గురించి ఆలోచించేవాడు నవ్వుకునేవాళ్ళు ఆట పట్టించేవారు ఇరవై నాలుగు గంటలు దీని గురించిన గొడవే అలా కొంతమంది మన మధ్య ఉంటారు శరీర సంబంధమైన మనస్సు ఎవరు శరీర సంబంధమైన మనస్సు కలిగి ఉంటారు శరీరానుసారులు శరీరానుసారులు శరీరంపై మనస్సు నుంతురు ఆత్మానుసారులు దేనిపైన పెడతారట చెప్పండి ఆత్మ విషయంపై ఆత్మ విషయంపై నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్న ప్రశ్న మీరెవరు శరీరానుసారుల ఆత్మానుసారుల ఒకసారి చదువుతామా రెఫరెన్స్ మాట కొన్ని విషయాలు దాటిపోకూడదు మనము రొమ్మిల్ క్లాస్ పత్రిక ఎనిమిది ఐదవ వచ్చిన శరీరానుసారులు శరీర విషయముపై మనస్సు నుంతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయంపై మనస్సు నుంతురు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమై ఉన్నది ఏలైనగా శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధం విరోధమై ఉన్నది అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు ఏమాత్రము లోబడదు శరీర స్వభావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచనేరు లోకస్తులు ఎప్పుడు శరీరం గురించి ఆలోచిస్తారు ఎలా 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 సెటిల్ అవ్వాలి ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి ఏంది సెటిల్ అవ్వడం అంటే ఏంటి సెటిల్ అవ్వడం అంటే సెటిల్ అవ్వడం కోసమే కదా ఎక్కువ ఆలోచించేది ఒక మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాలి ఆ ఉద్యోగంలో బాగా సెటిల్ అయిపోవాలి సెటిల్ అయిపోయినోడు ఎప్పుడు బతికే ఉంటాడంటే బతకడు సెటిల్ అయిన ఐదేళ్లకు చచ్చిపోతాడు మళ్ళీ సెటిల్ అయిన ఐదేళ్లకు చచ్చిపోతాడు సెటిల్ ఎప్పుడు అవుతాడంటే ముప్పై ఐదేళ్లకు పుట్టిన ముప్పై ఐదేళ్లకు సెటిల్ అయ్యి ఐదు పదేళ్లు బతికి చచ్చిపోతాడు 
పదేళ్ల సెటిల్మెంటా తిప్పి తిప్పి కొడితే మొత్తానికి పోనీ పదిహేనేళ్ల సెటిల్మెంటా నేను ఒక మాట అడుగుతాను అరవై ఏళ్ళ జీవితంలో ముప్పై ఏళ్ళు మీరు కష్టపడరు సెటిల్ అవ్వడానికి కనీసం అవతారా ఎవరు చెప్పండి అరవై ఏళ్ళ జీవితంలో ముప్పై ఏళ్ల పాటు మీరు సెటిల్మెంట్ కొరకు కష్టపడి సెటిల్ అవుతారు అనుకున్న ముప్పై ఏళ్ళకే సెటిల్ అయ్యారు సెటిల్ అయిన తర్వాత కనీసం వందేళ్ళు బతకొచ్చుగా సెటిల్ అయిన తర్వాత లైఫ్ గ్యారంటీ ఉండదు మళ్ళీ అరవై ఏళ్ళు బతుకుతారన్న మనం లెక్కలు రాసుకున్నా యాభైకి పోవచ్చు యాభై ఐదుకు పోవచ్చు నలభై ఐదుకు పోవచ్చు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు నేనేదో పెద్ద మనసు చేసుకుని అరవై అంటున్నాను అంతే అంటే నీ సెటిల్మెంట్ అంటే ముప్పై ఏళ్ళ స్టోరీనా నీ సెటిల్మెంట్ అంటే ఇరవై ఏళ్ళ స్టోరీనా ఇరవై పాతికేళ్ల స్టోరీ కోసం నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ కష్టపడి సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నావే అదే శరీరానుసారమైన మనస్సు మీకు అర్థమవుతుందో లేదో అదే శరీర సంబంధమైన మనస్సు నువ్వు ఆత్మ గురించి ఆలోచించట్లా నిజమైన క్రైస్తవుడు శరీరం పెద్ద పట్టించుకోట సౌందర్యం అనేది శరీర సంబంధమైన ఆలోచన జ్ఞానం అనేది ఆత్మ సంబంధమైన ఆలోచన తూరుతేమన్నాడు నువ్వు జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టావు అందుకే నీకు నాశనం సౌందర్యాన్ని నమ్ముకున్నావు అందుకే నీకు నాశనం సౌందర్యాన్ని నమ్ముకొని జ్ఞానాన్ని పక్కెట్టి పక్కన పెట్టిన నీవు వివేకివి కాదు వివేకము లేని సుందర స్త్రీ పంది ముక్కనున్న బంగారు కమ్మి వంటిది ఊరికే చెప్పలేదు ఏమి తిందుము ఏమి త్రాగుదుము ఏమి ధరించు చింతి చింతించకూడని పాయింట్ అన్నాడు యేసు ప్రభు చింత వద్దు చింత వద్దు చింత వద్దు చింత వద్దు మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముకొని దేవుని వాక్యం నేర్చుకొని దేవుని సేవ నేను చేసి నా ఆత్మను రక్షించుకుంటూ పది ఆత్మలను రక్షించాలి అనే తపన నీ హృదయానుసారమైనదైతే యథార్థమైనదే నీ ఆలోచన అయితే నీ గుర్తింపు కోసం కాకుండా నీ పేరు కోసం కాకుండా నీ మహిమ కోసం కాకుండా దేవుని మహిమ కోసమే నీ జీవితాన్ని నువ్వు అంకితము చేయగలిగితే వాక్యంపై ఆధారపడి దేవుడు నిన్నెప్పుడు ఆకలితో చంపటు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సింహపు పిల్లలు ఆకలి గొన్నను దేవుని పిల్లలు ఆకలితో మరణాన్ని చూడరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి హతసాక్షులు అవ్వచ్చు నువ్వు సేవలో ఉంటే ఒకరి చేత హత్య చేయబడవచ్చు నువ్వు సేవలో ఉంటే మరే కారణం చేతనైనా నీకు చావు రావచ్చు కానీ ఆకలి చావు మాత్రం రాదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఆకలి వస్తుంది చావు రాదు దేవుడు కాకుల చేత తిండి పంపించి తన సేవకుని కడుపు నింపాడు అది విశ్వాసం అది విశ్వాసం నమ్ముకోవాల్సింది వాక్యాన్ని ఉద్యోగం చేయొద్దని చెప్పట్లా పని మానేయని చెప్పట్లా సోమర్లు అయిపోండి అని చెప్పట్లా కానీ చింత కరెక్ట్ కాదు ఏంటి చింత శరీర సంబంధమైన చింత ఎలా 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 ఉన్నంతలో తృప్తిగా బతకడం నేర్చుకోవాలి సంతృప్తికరమైన భక్తి సంతృష్టి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభ సాధనమై ఉన్నది ఏదో సంపాదించాలని నువ్వు పరిగెత్తితే నువ్వు దేన్నైతే సంపాదించాలనుకుంటున్నావు అది నీ శరీర సంబంధమైనది కాదా గిన్నిస్ బుక్ లో పేరు ఎవరి పేరు నీ శరీరం గురించిన పేరు అది నేను పోయినా కూడా నా పేరు నిలిచిపోవాలి ఆస్తి కావాలి అంతస్తులు కావాలి సంపద కావాలి విలాసాలు కావాలి సుఖభోగాలు కావాలి నా ప్రాణమా తినుము త్రాగము సుఖించుము సంతోషించుము ఎన్నో సంవత్సరాలకు అవసరమైన ఆస్తి నీ కోసం నేను సమకూర్చానంటున్నాడు శరీరముతో శరీరముతో అలాంటి వాడిని దేవుడు చూసి నువ్వు వెర్రివాడవు అని అన్నాడు నువ్వు వెర్రివాడవు శరీరం గురించి ఆలోచించేవాడు పిచ్చివాడు అంటున్నాడు దేవుడు ఆత్మ గురించి ఆలోచించాలి నీవు అది నిన్ను జీవానికి తీసుకొని వెళ్తుంది